Olá, riquezas! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como prosperar aplicando o minimalismo nos pensamentos. Fique até o final desse vídeo, porque esse vídeo tá muito rico. Com ele, você vai conseguir não só economizar dinheiro, gerar mais dinheiro, mas também prosperar em outras áreas da sua vida. Porque quando a gente aplica o minimalismo nos nossos pensamentos, a gente se torna uma pessoa mais equilibrada. E eu sei que nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo, não só a nossa vida financeira foi afetada, mas também a nossa saúde mental foi prejudicada. E eu sei que esse vídeo pode ser útil para muitas pessoas. Então aproveite e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai vai gostar de ouvir as palavras ditas aqui. E a primeira coisa quando a gente fala de aplicar o minimalismo nos pensamentos para a gente prosperar, uma dica que eu faço muito e que me ajudou demais, que é o que? Você ter o hábito de você respirar, respirar com consciência, sabe? Tira uns minutinhos aí do seu dia e seja consciente da sua respiração. Respire fundo, inspire e expire para você recuperar o seu momento de presença com o seu corpo. Você pode fazer também, que é o que eu faço muito, que eu tenho o hábito, é de meditar. Eu medito desde a minha adolescência e isso me ajudou demais a afastar a ansiedade, a afastar a impulsividade, porque eu comprava por impulso, como eu já falei aqui, eu nunca fui consumista. Mas em uma época difícil da minha vida, eu comprava por impulso para poder preencher um vazio ali, porque estava difícil. Então eu comecei a meditar, comecei a procurar formas de ficar bem e percebi os inúmeros benefícios da meditação. Mas trazendo aqui para o nosso contexto, para a nossa vida financeira e também para a gente ter uma vida mais leve, porque para quem não sabe, aqui no canal eu produzo conteúdos para te ajudar na sua vida financeira e na sua vida como um todo, para você ter uma vida mais leve, mais organizada, mais simples. Então se você gostou do propósito desse canal ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Mas voltando para o assunto, e a meditação ela também nos ajuda a nos conhecer melhor, para saber aquilo que é prioridade para gente, a nos conectar com os nossos sonhos, que são sonhos realmente de alma e não só sonhos, porque ah, o seu amigo sonha aquilo que você quer também. Não! A meditação também me ajudou muito no processo de autoconhecimento que impacta na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos, em tudo. Mas nesse quesito, nesse primeiro ponto, o que eu queria falar para vocês é isso. Pratique a meditação ou a respiração consciente e profunda em vários momentos ali do seu dia para você liberar o estresse, liberar a ansiedade, porque essas duas práticas nos ajudam e muito a reduzir a impulsividade, o agir por impulso, a ansiedade, o estresse, que são gatilhos que fazem com que a gente compre de forma errada, que a gente gaste o nosso dinheiro com aquilo que não deveria, que a gente tome atitudes de forma precipitada, sem esperar o tempo certo das coisas, porque tudo tem um tempo. Então a gente precisa estar preparados para poder esperar o tempo certo de cada coisa e assim evitar dívidas, compras desnecessárias e acúmulo em nossa vida. E antes de eu ir para o próximo ponto, eu gostaria de lembrar a você que esse vídeo é um complemento do nosso desafio gratuito que está rolando aqui no YouTube. Nós estamos no meio do desafio gratuito Poupe e Invista para te ajudar a poupar até 500 reais em 20 dias. E você aí, já aproveitou a chance de participar? Ainda dá tempo, hein? É só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e fazer a sua inscrição, entrar para o nosso grupo lá no WhatsApp, onde eu estou mandando os desafios diários. 
E lá você também poderá assistir a live que ficou gravada para você cumprir aí junto com a gente o desafio e atingir esse resultado de poupar até 500 reais e no final a gente ainda vai aprender a investir esse dinheiro. Então não perca tempo, se inscreva que esse vídeo é um complemento do desafio. Então tudo vai fazer sentido para você se você aplicar tudo, se você se dedicar e der o seu melhor. Então agora vamos para o próximo ponto. E a segunda forma de você aplicar o minimalismo nos pensamentos e prosperar é você fazer o uso de repetir todos os dias afirmações positivas. Essa também é outra ferramenta que eu utilizo nos meus dias, porque não é só porque eu sou uma pessoa positiva, que eu sou uma pessoa otimista, que eu não tenho pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Eu tenho sim esses pensamentos, mas no momento que eu tenho as ferramentas certas para lidar com eles, eu consigo dominá-los. Então isso é muito importante. Importante. E as afirmações positivas ali diárias, você pode fazer gravando no celular a sua voz ali, né? No gravador com frases positivas que vai ativar o seu poder interno e fazer com que você fique atenta às oportunidades. Eu sempre falo isso com as minhas mentoradas. Isso faz toda a diferença, porque a gente passa a ficar mais consciente também dos pensamentos que a gente tem para modificá-los para os positivos e assim reprogramar a nossa mente para ter uma postura mais positiva diante a vida, um olhar mais preparado para ver as oportunidades e também para ativar o nosso poder interior. Porque se a gente pensar, ah, eu não consigo organizar minha vida financeira, eu não consigo parar de comprar, o que você acha que vai acontecer? Você não vai conseguir. Então não é muito mais positivo a gente calar essas vozes internas destrutivas e dar mais atenção e ter práticas e hábitos para deixar a gente mais confiante perante a vida e assim aumentar a nossa prosperidade e para te ajudar mais nessa para você não errar nas escolhas das frases positivas para você é, ler aí todos os dias fazer as afirmações eu vou escolher algumas frases e vou postar lá no meu Instagram então se você não me segue me siga lá o meu arroba é sempre esse que fica passando aqui em cima é só você apontar a câmera se tiver pela TV ou pelo computador, se você estiver pelo seu celular, é só você clicar no link que tá na descrição aqui do vídeo e ir direto para lá aproveitar que lá tem muito mais conteúdo para te ajudar, além do meu dia a dia aí que eu estou mostrando para vocês, para ficar mais pertinho de vocês. Então faça o uso dessa prática também, que eu tenho certeza que você vai se sentir uma pessoa mais confiante, uma pessoa com um olhar mais atento para as oportunidades e menos para as dificuldades, e a gente vai vencendo essas juntos. E o terceiro ponto aqui desse vídeo é para você agradecer, agradecer por tudo, porque dessa forma a nossa vida fica mais leve, a gente escolhe ver as coisas positivas, ver as bênçãos que a gente tem, com isso a gente fica mais satisfeita com as coisas que a gente já tem, então a gente não fica querendo comprar um monte de coisa para preencher aquela insatisfação constante. E essa gratidão que eu falo não é uma gratidão vazia de só pegar e falar gratidão. É você sentir mesmo. É você olhar para as coisas que você já possui, agradecer, olhar para uma dificuldade que aparentemente está difícil e às vezes é difícil, eu sei. Não estou aqui para falar de uma positividade tóxica e sim para te alertar a olhar por outro ângulo, para não piorar a situação, porque a gente pode escolher aquilo que a gente quer ver, a gente pode escolher aprender com a dificuldade e não se entregar para a dificuldade e só achar que tá difícil. E eu falo isso, gente, para vocês, porque eu já passei muitas e muitas dificuldades na minha vida e foi muito difícil aceitar aquilo. A única coisa que eu poderia fazer na condição que eu estava, porque eu não tinha o controle de mudar a minha situação, a realidade que eu estava passando, era olhar por outro ângulo. O que é que eu posso aprender com isso aqui? E ser grato às lições que vieram depois, porque 
tudo que eu passei fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje. Então eu sou grata por tudo isso, apesar de muitas memórias, muitas coisas doerem. Tem uma coisa que o meu pai, ele fala comigo que eu acho muito fofo o jeito dele falar. Que, tipo assim, ele tropeça ou algo assim que dá vontade de xingar, né? Ele pega e fala, Jesus. Ou às vezes, assim, a gente... Começa uma discussão, porque isso acontece, que a gente não é vida perfeita, né? Eu moro longe do meu pai, mas quando a gente tá perto, ocorre alguns, alguns atritos. E ele, pra encerrar a discussão, ele fala comigo, Jesus, filha, Jesus. Naquele momento, eu viro pra mim e, e agradeço, sabe? A, o pai que eu tenho, uh, Jesus, por estar ali no nosso meio, no, na, na nossa convivência. Então... Se a gente arruma uma palavra que seja para ajudar a gente a virar a chave nos momentos difíceis, a gente consegue aí eliminar aquilo que é ruim, porque é isso que é o minimalismo, né? A gente reduzir aquilo que não agrega para aumentar as coisas boas e assim a prosperidade vem. Porque a prosperidade é isso, é a gente se sentir pleno, satisfeito e também muito abundante daquilo que faz a gente feliz. O quarto ponto para você colocar em prática é para você contemplar o belo. Sabe aquele momento que você olha uma árvore e é o momento que eu reinicio, sabe, meus pensamentos? O momento que eu fico olhando ela balançar, um pássaro chegar e eu admiro essa beleza natural, contemplo o belo e vejo prosperidade em tudo. E a gente precisa treinar o nosso olhar para ver prosperidade em tudo. Quando a gente treina o nosso olhar para ver prosperidade em tudo, a gente se sente tão cheia e tão preenchida que mais daquilo vem pra gente. Essa é a lei da atração. A gente tem na nossa vida mais daquilo que a gente emana, mais daquilo que a gente sente, mais daquilo que a gente pensa. Então, a partir do momento que a gente é, silencia a nossa mente de julgamentos, de reclamações e olha simplesmente para as coisas, pode ser coisa material também, pode Pode ser o seu relacionamento, os seus filhos, uma árvore na frente da sua casa e você só para e contempla, sabe? Admira, fica feliz pela beleza dos seus filhos, pela beleza da árvore, do pássaro voando. Isso é ver prosperidade em tudo. E quando a gente começa a ver prosperidade em tudo, mais prosperidade vem para a nossa vida. E o último ponto, e um dos mais importantes aqui, é para você esvaziar a sua mente. No sentido de que? Faça listas. Anote tudo aquilo que você precisa comprar, que você precisa fazer. Não deixe a sua mente acumular coisas. Isso é muito importante, porque a prosperidade não tem nada a ver com acúmulo. Muito menos na nossa mente, senão aquilo traz pra gente estresse e faz com que a gente compre, que a gente faça coisas sem um planejamento. Então esvazie sua mente, faça as anotações das coisas que você deseja comprar, que você quer trocar, porque existe sim na nossa casa coisas que a gente não está satisfeita. E não é só porque a gente treina o nosso olhar para se sentir satisfeita ou satisfeito com aquilo que a gente tem, que não tem coisas que nos incomodam. Tem sim, então vamos listar, vamos colocar na lista a geladeira que quer trocar, o fogão, o sofá novo que quer adquirir. Anota para você se planejar, para você perceber o melhor momento de comprar aquele item. Seja até mesmo um utensílio bobinho que pode parecer bobo, mas você sentiu a necessidade de ter, anota em uma lista de compras. Porque dessa forma, você não vai esquecer, você pode aproveitar melhor uma promoção e assim está prosperando. A mesma coisa com as tarefas que você precisa fazer. Anote elas, porque assim você vai poder se organizar melhor e gerir o seu tempo de uma forma que você prospere em todas as áreas da sua vida. Não só na área financeira, não só se organizando para sobrar mais tempo para você cuidar das suas finanças, mas também para você ter mais tempo livre para você, para sua família. Isso sim é a verdadeira riqueza, porque o tempo ele é o recurso mais escasso que temos. Então a gente deve tirar tudo da nossa cabeça para gerir melhor o tempo, o nosso recurso chamado dinheiro, para a gente destiná-lo da melhor forma possível e assim prosperar e atingir os nossos resultados. 
Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, que isso é uma verdadeira aula que eu trouxe aqui para vocês. E que vocês possam ficar aí com o coração preenchido de satisfação, de gratidão, de prosperidade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!